हेलो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम दोस्तों आज तक हमने देखा है कि आईपी हेडर में एक फील्ड होता है जो कि होता है सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जिसकी मदद से हम ढूंढ सकते हैं कि हमारा सोर्स कौन सा है और हमारा डेस्टिनेशन कौन सा है और उसके लिए हम ये आईपी एड्रेस फील्ड का यूज करते हैं Now we have seen that IP address is of 32 bits. The size of IP address is 32 bits, right? So using 32 bits, we can have 2 raised to 32 different combinations. अब दोस्तों 2 raised to 32 is very big number, और इतने IP addresses को manage करना भी difficult है. तो इसीलिए इन IP addresses को class में अलग-अलग class में divide कर दिया गया है. तो आए देखते हैं ये classful IP addressing scheme क्या है. So the identifier used in IP layer of TCP/IP protocol should to identify each device connected to the internet is called IP address. As I told you that the size of IP address is 32 bits. Now IP addresses are unique. They are unique in the sense that each address defines one and only one connection to the internet. Two devices on the internet can not have at all same IP addresses. Of course, there exist public private IP addresses that we will see later uh, in case of private addresses uh, you can utilize private address of one LAN into private address of another LAN that is totally different topic but agar ek se zyada devices hamare internet rest of internet ke saath connected hai then those devices can't have or uh, those two different connections can't have same IP addresses right and IP addresses are also called logical addresses so this we have seen IP addresses are unique and the address space of IPv4 is 2 raised to 32 that is this much you can calculate it right it is nothing but almost 4 GB right 2 raised to 30 into 2 raised to 2 that is almost 4 giga jitne 4 giga jitne IP addresses hai now if if I tell you to remember IP address in binary 32 bits hai if I ask you to uh, remember this IP address, let's say this is the IP address of Google, uh, you have to remember this IP address. And if I ask you to remember many such different IP addresses, then uh, it will be very difficult for you to remember it. है ना? ये जो binary में addresses लिखे गए, वो याद रखने उनको use करना difficult है. और उसी लिए dotted decimal notation picture में आई. तो दोस्तों IP address इसको ज़्यादा तर हम dotted decimal notation में ही लिखते हैं. वो notation क्या है? तो ये जो 32 बिट के जो एड्रेसेस थे उनको चार अलग-अलग बाइट में डिवाइड कर दिया ये हो गया मेरा सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट और ये हो गया मेरा सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ठीक है तो इन 8 बिट का जो डेसिमल नंबर बनता है मैं उसे पहले लिखूंगा फिर इन 8 बिट का जो डेसिमल नंबर बनता है वो मैं उसे यहां पर लिखूंगा सिमिलरली इन 8 बिट का नंबर यहां पर लिखूंगा और इन 8 बिट का नंबर यहां पर लिखूंगा और उन सब के बीच में मैं डालूंगा डॉट एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डॉटेड डेसिमल नोटेशन राइट सो लेट अस लर्न व्हाट इज क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम दोस्तों हम इस लेक्चर में क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम पढ़ रहे हैं देन वी विल लर्न लिमिटेशंस ऑफ क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम आल्सो एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग स्कीम दोस्तों क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग स्कीम इज सुपर सेट ऑफ क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम तो क्लासलेस को समझने से पहले क्लासफुल समझना बहुत जरूरी है और क्लासफुल के लिमिटेशन समझना बहुत जरूरी है ठीक है तो आइए समझते हैं क्या है क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम दोस्तों जैसे मैंने बोला कि ये 2 रेस्ट टू 32 की जो पूरी एड्रेस स्पेस थी आईपीवी4 की दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज सो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेट ऑफ क्लासेस तो ये जो एड्रेस स्पेस थी उनमें से हाफ ऑफ द एड्रेसेस हैज बीन गिवन टू क्लास ए राइट तो पूरी 2 रेस्ट टू 32 थी उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया वन पार्ट इज 2 रेस्ट टू 31 अनदर पार्ट इज 2 रेस्ट टू 31 राइट सो हाफ ऑफ द पार्ट हैज बीन गिवन टू क्लास ए अब जो पार्ट बचा ये 2 रेस्ट टू 31 एड्रेस स्पेस वाला अब नीचे वाला ये पार्ट जो बचा उसका आधा दे दिया क्लास बी को ठीक है अब ये 2 रेस्ट टू 31 वाला था उसका आधा मतलब ये हो गया 2 रेस्ट टू 30 वाला ब्लॉक ये हो गया 2 रेस्ट टू 30 वाला ब्लॉक तो ये वाला ब्लॉक क्लास बी को दे दिया अब ये जो बचा ये वाला ब्लॉक उसका आधा दे दिया क्लास सी को आप यहां पर देख सकते हो तो ये वाला ब्लॉक 2 रेस्ट टू 30 का था उसका आधा मतलब ये हो गया 2 रेस्ट टू 29 वाला ब्लॉक 
ये हो गया टू रेस टू ट्वेंटी नाइन वाला ब्लॉक ऊपर वाला ब्लॉक लेट से वो दे दिया क्लास सी को अब ये जो नीचे वाला ब्लॉक बचा उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एक पार्ट दे दिया क्लास डी को और दूसरा पार्ट दे दिया क्लास ई e को तो क्लास डी के पास टू रेस टू ट्वेंटी एट एड्रेसिस हो गए और क्लास ई e के पास टू रेस टू ट्वेंटी एट एड्रेसिस हो गए सो दिस इज हाउ द होल रेंज ऑफ टू रेस टू थर्टी टू आई पी एड्रेसिस हैज बीन डिवाइडेड इन टू फाइव डिफरेंट क्लासेस और यह है उसका डिविजन uh, As I told you that class A को टू रेस टू थर्टी वन मिले बी को टू रेस टू थर्टी सी को टू रेस टू ट्वेंटी नाइन और डी और ई को इक्वल टू रेस टू ट्वेंटी एड्रेसेस मिले एंड इफ इट लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देन फिफ्टी परसेंटेज एड्रेसेज आर अलोकेटेड टू क्लास ए ट्वेंटी फाइव टू क्लास बी ट्वेल्व पॉइंट फाइव टू क्लास सी एंड सिक्स पॉइंट ट्वेंटी फाइव टू क्लास डी एंड ई एच राइट इट इज मोन टू द नेक्स्ट नाउ हाउ टू डिटरमाइन Uh, if the binary ip address is given to you how to determine whether it belongs to class a b c or d or e theek hai now ye jo class a hai is class a ka jo first bit hai that must be zero class a ka koi bhi ip address aap le lo uska first bit zero hi hona chahiye you can play with race 31 bits theek hai isiliye c ye first bit zero fix hai and you can play with race 31 bits. So, using race 31 bits, how how many different combinations you can generate? You can generate two race to 31 different combinations, and that is why class A have two race to 31 different addresses. Okay. Now for class B, class B का कोई भी आप IP address ले लो, उसका first bit one ही होना चाहिए and second bit zero ही होना चाहिए. This is compulsion, right? First bit must be one, second bit must be zero. If this is the case, that address belong to class B. So, हमारा 32 bit का IP address था, उसमें से पहले दो bit हमने fix कर दिए, बाकी के 30 bits बचे. So, using race 30 bits, we can generate two raise to 30 different combinations. So, इसलिए ये previous slide में हमने बताया था class B के पास two raise to 30 addresses हैं. Similarly, class C में first bit must be one, second must be one, but third bit must be Zero, so we can play with raised twenty nine bits. Similarly, for class D, first, second, third bits must be one, but fourth bit must be zero. And for class E, first, second, third, and fourth, these bits must be one. Now, what could be the logic if uh, the binary IP address is given to me? So what my router will do? My my router might check the first bit. If the first bit of my IP address is zero. Then of course it belongs to class A. But if the first bit is one, here we can see if the first bit is one, then it could belong to class B, C, D, or E. So what I will do? I will go to check the second bit. Now if the second bit is zero, it will belong to class B. But if the second bit is one, then यहाँ पर आप देख सकते हो if the second bit is one, then it can belong to class C. It could belong to class D also. It could belong to class E also. So to determine, I have to check further bits. अगर तीसरा बिट मेरा जीरो है देन इट इज इट बिलोंग्स टू क्लास सी बट इफ द थर्ड बिट इज आल्सो वन देन इट कुड बिलोंग टू क्लास डी आल्सो और ई आल्सो टू डिटरमाइन वेदर इट बिलोंग्स टू डी और ई आई विल चेक फोर्थ बिट इफ फोर्थ बिट इज जीरो इट बिलोंग्स टू क्लास डी इफ फोर्थ बिट इज वन इट बिलोंग्स टू क्लास ई ठीक है सो हेयर इज द क्वेश्चन यहां पर मुझे चार आईपी एड्रेसेस दिए गए हैं एंड वी नीड टू डिटरमाइन अ पर्टिकुलर आईपी एड्रेस बिलोंग टू विच क्लास So, if you concentrate on the first uh, first IP address, the first bit is zero, so it belongs to class A. If you look at the option B, then the first three bits are one, one, zero. So, ये one one zero वाली pattern यहाँ पर कहाँ match हो रही थी? ये हो रही थी class C के लिए, ठीक है? So, this second address belongs to class C. Now, if you look at option C, then it is one zero. Right, this one zero pattern matches with class B, and then all one matches with class E. So my first address is class A, the second address is class C, the third address is class B, and the fourth address is class E. Okay, but friends, as I have told you, we use never binary IP addresses in binary. Binary IP addresses are very बहुत डिफिकल्ट है एरर प्रोन है याद रखना भी डिफिकल्ट है इसीलिए हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन यूज करते हैं तो अगर मुझे डॉटेड डेसिमल नोटेशन में आईपी एड्रेस दिया है 
तो हाउ कुड आई आइडेंटिफाई वेदर इट बिलोंग टू क्लास ए वेदर इट बिलोंग टू क्लास बी और सी और डी और ई सो हेयर इज द स्लाइड फॉर इट अगर आपको डॉटेड डेसिमल नोटेशन में आईपी एड्रेस दिया है देन यू हैव टू ऑब्जर्व द फर्स्ट बाइट ऑफ आईपी एड्रेस अगर आपके आईपी एड्रेस का फर्स्ट बाइट जीरो से उसका डेसिमल जो है उस वो जीरो से 127 के बीच में है देन इट बिलोंग्स टू क्लास ए अगर 128 से 191 के बीच में है तो क्लास बी 192 से 223 के बीच में है तो क्लास सी 224 से 239 में है तो क्लास डी एंड 240 से 255 के बीच में है तो क्लास ई सो दिस इज द रेंज यू हैव टू मग अप दिस रेंज ठीक है बिकॉज मेनी टाइम्स सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आज देन इफ इन इन फ्यूचर ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू डिटरमाइन नेटवर्क एड्रेस फ्रॉम द गिवन आई पी एड्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्लास देन एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व फर्दर क्वेश्चन ठीक है सो ये रेंज आपको याद रखनी बहुत जरूरी है सो टू डिटरमाइन एन आई पी एड्रेस बिलोंग टू विच क्लास फ्रॉम डॉट एड डेसिमल नोटेशन वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द फर्स्ट बाइट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ बाइट कुड बी एनी थिंग राइट अब ये ये रेंज कहां से आई तो इसे समझाने के लिए मैंने ये यहां पर नीचे लिखा हुआ है दोस्तों हमने देखा कि क्लास ए में फर्स्ट बिट क्लास ए का जो फर्स्ट बाइट है उसका फर्स्ट बिट यहां पर इस फिगर में आ जाइए ये क्लास ए है इसका फर्स्ट बाइट फर्स्ट बाइट का फर्स्ट बिट जीरो है सिमिलरली क्लास बी में फर्स्ट बाइट के पहले दो बिट वन जीरो है ठीक है तो हम इसी फर्स्ट बाइट में कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो दोस्तों क्लास ए का जो फर्स्ट बाइट है उसका फर्स्ट बिट जीरो होना चाहिए एंड रेस्ट सेवन बिट्स कुड बी एनी राइट सो सबसे कम डेसिमल नंबर कौन सा यहां से यहां पर जनरेट होगा ये यहां पर जो मैंने एक्स 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 एस डाला हुआ है वहां पर अगर मैं ऑल जीरो रख दू तो वो बनेगा ऑल जीरो दैट इज डेसिमल जीरो और ये जो मैंने एक्स 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 एस लिखा हुआ है वहां पर मैं ऑल वन डाल दू तो वो क्या बन जाएगा जीरो देन सेवन वन दैट इज नथिंग बट वन ट्वेंटी सेवन तो क्लास ए में आपकी डेसिमल रेंज जो है वो जीरो से वन ट्वेंटी सेवन के बीच में ही रेंज करेगी क्लास बी में हमने देखा है कि ये फर्स्ट टू बिट्स आर वन जीरो एंड रेस सिक्स बिट्स हमारे फर्स्ट बाइट के कुड बी एनी अब ये रेस सिक्स में मैं ऑल जीरो रख दू तो मुझे मिलेगा वन ट्वेंटी एट में ऑल वन रख दू तो मुझे मिलेगा वन नाइनटी वन सो वन ट्वेंटी एट से वन नाइनटी वन के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है हमारे क्लास बी में सिमिलरली इट इज फॉर क्लास सी बी एंड ई यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड यू कैन चेक चेक इट आउट योर सेल्फ ठीक है सो आए देखते हैं उसका एक एग्जाम्पल दोस्तों मुझे ये तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं नाउ जस्ट टेल बी टू विच क्लास इट बिलोंग्स तो ये है टू सो so, ये 227 कौन सी रेंज में आता है 227 ट्वेंटी सेवन इज इन दिस रेंज सो दिस फर्स्ट एड्रेस बिलोंग टू क्लास डी यहां पर ये मुझे आईपी एड्रेस दिया गया है उसका पहला बाइट है 193 नाइनटी थ्री अब वन नाइनटी थ्री यहां पर कौन सी रेंज में आता है ये वाली रेंज में सो दिस एड्रेस बिलोंग टू क्लास सी और यह है फोर्टीन फोर्टीन यहां पर कहां पर आता है ये वाली रेंज में सो दिस एड्रेस बिलोंग टू क्लास ए ठीक है सो आई होप इस लेक्चर में आपको समझ में आया होगा दैट हाउ टू डिटरमाइन विच टू विच क्लास अ पर्टिकुलर आईपी एड्रेस बिलोंग्स वेदर इट हैज बीन गिवन इन बाइनरी नोटेशन और एल्स इफ इट हैज गिवन इट हैज बीन गिवन इन डेसिमल नोटेशन थैंक यू थैंक यू वेरी मच